பேசும் தலைமை நிகழ்ச்சிக்காக உங்கள் அனைவரையும் அன்போடு வரவேற்கின்றேன் ஒவ்வொரு வாரமுமே சிறப்பு விருந்தினரை கொஞ்சம் நெருக்கமாக பார்க்கிறது தான் பேசும் தலைமையினுடைய ஸ்பெஷல் அப்படின்னே சொல்லலாம் அந்த விதத்தில் இந்த வாரம் கொஞ்சம் சமூகத்தை நெருங்கி பார்க்க போகிறோம் இந்த சிறப்பு ஆளுமையின் மூலமாக ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக நம்மளுடைய லைஃப் வந்து ஓடிட்டே இருக்கிறதுனால நம்ம லைஃப்பை தாண்டி சுற்றி இருக்கக்கூடிய சமூகத்தை மனிதர்களை எல்லாம் நம்ம திரும்பி பார்க்கறதுக்கு நமக்கு நேரமே இல்லை அப்படின்னு சொல்லலாம் ஆனால் இந்த சிறப்பு விருந்தினரினுடைய வாழ்க்கையின் மூலமாக அந்த அன்பு மூலமாக அளவற்ற கருணையின் மூலமாக நம்ம சுற்றியும் பல உலகங்கள் பல மனிதர்கள் இருக்கிறாங்க அப்படின்னு நீங்கள் தெரிஞ்சுக்க போகிறீங்க என்ன நிறைய பூடகம் போடுறேன் அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கலாம் ஒரு சிறப்பு முன்னுரையோடு முன்னோட்டத்தோடு நம்ம பயணிக்கலாம் தாய்மை செவிலியர் என்றாலே நமக்கு ஒரு பெண்ணின் உருவம்தான் நினைவுக்கு வரும் அது ஓர் ஆணிலிருந்தும் வெளிப்பட முடியும் என்று தனது அர்ப்பணிப்பு வாழ்வாலும் ஆதரவற்றோர்களின் கண்ணீரை துடைக்கும் அன்பு கரங்களினாலும் நிரூபித்திருக்கின்றார் உதவும் கரங்கள் வித்யாகர் இவர் பிறந்தது கர்நாடக மாநிலம் கொள்ளேகால் என்ற கிராமத்தில் வித்யாகருக்கு பனிரண்டு வயதாக இருக்கும் போது இவருடைய குடும்பம் சிதறுண்டு போனது அப்போது சென்னை வந்த இவரை திரு ராமகிருஷ்ணன் என்பவர் எடுத்து வளர்த்தார் அவருடைய அரவணைப்பில் வளர்ந்த திரு வித்யாகர் உளவியல் சமூகவியல் சட்டம் என்று சமூக சேவைக்கு உதவும் பல்துறை கல்வியை பயின்றார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி மூன்றாம் ஆண்டு திரையரங்க வாசலில் வீசப்பட்ட ஒரு குழந்தையுடன் சிறு குடிசையில் ஆரம்பித்த உதவும் கரங்கள் என்ற அன்பு இல்லம் இன்று சென்னை கோவை நகரங்களில் ஐந்து கிளைகள் ஆயிரத்தி எழுநூறு உறுப்பினர்களுடன் அன்பு மரமாய் வளர்ந்திருக்கிறது மன வளர்ச்சி குன்றியவர்கள் மனநிலை பாதிக்கப்பட்டவர்கள் மரண படுக்கையில் இருப்பவர்கள் எய்ட்ஸ் நோயாளிகள் மாற்றுத்திறனாளிகள் விவாகரத்து பெற்ற பெண்கள் ஆதரவற்ற பச்சிளம் குழந்தைகள் என அவர்களையெல்லாம் அரவணைக்கும் அன்பு தாயாக உதவும் கரங்கள் உயர்ந்திருக்கின்றது எத்தனையோ ஆதரவற்றோருக்கு தாயும் தந்தையும் தருகின்ற பாசத்தையும் பரிவையும் காட்டும் உதவும் கரங்கள் வித்யாகர் தனது வாழ்வில் ஏற்பட்ட நெகிழ்ச்சியான தருணங்களையும் சமூகம் கண்டும் காணாமல் போகின்ற மனிதர்களின் துயரங்களையும் அன்புக்காக இயங்கும் மனங்களின் இயக்கங்களையும் மனம் திறக்கின்றார் இன்றைய நம் பேசும் தலைமையில் ஆதரவற்றோரின் அன்பு கரம் உதவும் கரங்கள் வித்யாகர் அவர்களை தான் நீங்கள் சந்திக்க போகிறீங்க இந்த சிறப்பு விருந்தினரின் மூலமாக நிறைய விஷயங்கள் நம்ம வாழ்க்கையே நம்ம திரும்பி பார்க்கறதுக்கான ஒரு வாய்ப்பு அந்த பேசும் தலைமை உங்களுக்கு வழங்கும் அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன் வாருங்கள் நேர்களை சந்திக்கலாம் ஆதரவற்றோரின் அன்பு கரத்தை வணக்கம் சார் வணக்கம் நிறைய விஷயங்கள் சார் உதவும் கரங்கள் இந்த வளாகத்திற்குள் வந்த பிறகே எங்களுக்கே ஒரு லைஃப்பை பற்றி ஒரு புதிய டைமென்ஷனே கிடைக்குது அப்படின்னு சொல்லலாம் இவ்வளவு மனிதர்கள் இவ்வளவு தியாகங்கள் இவ்வளவு கருணை நிறைந்த மனிதர்கள் எல்லாம் சந்திக்கிறப்ப நான் உங்களை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முன்னாடி வாழ்க்கைக்கான அர்த்தம் அப்படின்னு நீங்கள் எதை பார்க்குறீங்க வாழ்க்கைக்காக அர்த்தம் நம்ம பார்க்கும்போது நம்மளால அடுத்தவங்களுக்கு எவ்வளோ தூரத்துக்கு பயனுள்ளதாக இருப்போம் அவங்களுக்கு எவ்வளோ தூரத்துக்கு நம்ம அன்பு செலுத்தி எவ்வளோ பேர் எங்களை வந்து லைக் பண்ணி ஒரு கஷ்டத்திலேயோ ஒரு நஷ்டத்திலேயோ ஒரு பிரச்சனையிலையோ அந்த டைமில் நம்மளை சாந்தி இருக்கிற ஒரு நேரம் தான் வாழ்க்கை உடைய யாரை பார்த்தீங்கனாலும் ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக ஓடிட்டே இருக்காங்க யாருக்குமே ஒரு திருப்தி கிடையாது போதும் அப்படின்னு இன்னும் இன்னும் தேவை தான் இருக்குது இப்போ எந்த இடத்துல நான் வந்து இன்னொருத்தருக்கு ஹெல்ப் பண்ண முடியும் அப்படின்னு தோணும் சார் நம்ம ப்ரெசென்ட் கண்டிஷன் அப்படி ஆயிடுச்சு ஏன்னா பொதுவாகவே வந்து எல்லார் மனசுலேயும் அன்பு பாசம் கருணை கோபம் எல்லா விதமான எமோஷன்ஸும் இருக்குது மிக்சடாக இருக்குது பட் அதில் ஒரு கம்ப்யூட்டரைஸ்ட் வேர்ல்டில் இருக்கும்போது எனக்கே அப்பா அம்மாவை யார் பார்ப்பா அதை எடுத்துன்னு போய் எங்கேயானோ விட்டுடலாம் குழந்தைங்க சரி அவங்க ஸ்கூலுக்கு அனுப்பிட்டானா அது ஸ்கூலுடைய பொறுப்பு சரி தன்னை வரைக்கும் செல்ஃபிஷான ஒரு வாழ்க்கை ஆனால் ப்ரையாரிட்டிஸ் சேஞ்ச் ஆகிட்டே இருக்குது இது கிடைச்சா இன்னொன்று இது இன்னொன்று கிடைச்சா இன்னொன்று அந்த மாதிரி வந்து ஒரு வித்தியாசமான ஒரு வாழ்க்கை இருக்குது அன்பு செலுத்துறது வந்து ஒரு பெரிய விஷயம் இல்லை 
நம்ம ஒருத்தருக்கு கைண்டாக இருக்கிறதுக்கு வந்து நம்ம பணம் கொடுக்க வேண்டியது இல்லை பீயிங் கைண்ட் யூ டோன்ட் ஹேவ் டு கிவ் எனி மணி ஆனாலும் நிறைய பேர் வந்து நிறைய விதமான பெரிய வந்து சோஷியல் ஒர்க் எல்லாம் செய்ய வேணாம் ஆயிரம் கோயிலுக்கு போய் அர்ச்சனை பண்ணி இதெல்லாம் பண்ணி ஒன்றும் பண்ண வேணாம் ஒருத்தர் மனசு புண்படாமே நடந்துக்கிட்டாலே அதே வந்து ஒரு பெரிய அன்பாக இருக்கும் குடும்பத்துக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய சிக்கல் என்ன அப்படின்னா ரெண்டு பேரை ஹேண்டில் பண்ணுறதுல சிக்கல் இருக்கு ஒன்று வந்து குழந்தைகள் இன்னொன்று முதியவர்கள் ரெண்டு பேருமே பாசத்துக்காக இயங்குறாங்க எங்களுக்காக டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுங்க அப்படின்னு இயங்குறாங்க உங்களுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸில் சொல்லுங்க இந்த இரண்டு பிரச்சனையை நம்ம எப்படி கையாள முடியும் நினைக்கிறேன் அது கட்டாயம் எல்லா குடும்பங்கள்லேயும் இருக்கக்கூடிய பிரச்சனை தான் காலக்காலமாக இருக்கக்கூடிய பிரச்சனை தான் முதல்ல ஜாயிண்ட் ஃபேமிலி அந்த மாதிரி இருந்த ஒரு இதில் எல்லாரும் ஒத்துழைப்பு கொடுத்துட்டு இருந்தாங்க எனி பர்சன் ஹூ ஹேஸ் இஸ் ஓன் ஃபேமிலி அவங்களுக்கு என்னன்னா முதல் ப்ரையாரிட்டி வந்து அவனுடைய ஃபேமிலி தான் குழந்தைங்க தான் அவங்க மேலே அன்பு செலுத்துறதா அவங்களுடைய படிப்பு தான் அவங்களுடைய என் பையன் வந்து ஒரு நல்ல காம்படிஷனில் வின் பண்ணும் என் பையன் இப்படி வரணும் ஆம்பிஷன்ஸ் ஸோ அதனால் ப்ரையாரிட்டிஸில் வந்து ஓல்ட் பீப்புள் வில் பி த லாஸ்ட் ஒன் ஸோ தி ஆர் நாட் ப்ரொடக்டிவ் தி ஆர் நாட் ஹெல்ப்ஃபுல் தி ஆர் ஜஸ்ட் அ பேபி சிட்டர்ஸ் ஏன்னா வாழ்க்கையெல்லாம் அவங்க தன்னுடைய குழந்தைக்காக இது பண்ணிவிட்டு கடைசியில் இஃப் யூ ஆர் டிசப்பாயிண்டிங் தேம் இஃப் யூ ஆர் நெக்லெக்டிங் தேம் இஃப் யூ ஆர் அப்யூசிங் தேம் தட் இஸ் வெரி வெரி டிஃபிகல்ட் சுச்சுவேஷன் எனக்காவது ஒரு நாள் இவ்வளவு ஹெல்ப் பண்ணிட்டு இருக்கிற உங்களுக்கு இந்த சமூகத்தின் மீது கோபம் வந்திருக்கா என்ன என்ன மனிதங்க நீங்கள் அப்படின்னு உங்களுக்கு என்னைக்காவது கோபம் வந்திருக்கா கட்டாயமாக முதல்லாம் ரொம்ப கோவம் வரும் ரொம்ப ஆத்திரப்படுவேன் என்ன ஜனாங்க யாருக்காக நான் சர்வ் பண்ணுறேன் இது ஒரு கை ஓசை மாதிரி இருக்குது இதில் என்ன பிரயோஜனம் அப்படின்ட்டெல்லாம் நினைப்பேன் பட் இப்போ எல்லாம் வந்து என்னுடைய ஸ்கின் வந்து ரொம்ப திக் ஸ்கின் ஆகிடுச்சு திக் ஸ்கின் ஆகிடுச்சின்னா தினந்தோறும் அதே பார்க்குறேன் தினந்தோறும் நோய் பார்க்குறேன் அவங்க கஷ்டப்படுறத பார்க்குறேன் அவங்க அழுகிறத பார்க்குறேன் அவங்களுடைய வேதனையை பார்க்குறேன் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சாகுற நிலைமையில் இருக்கிறது பார்க்குறேன் முதலெல்லாம் வந்து ஒரு மாதிரி டு பி ஸோ ஷேக்கி இப்போ எல்லாம் வந்து அது இருந்தாலும் வாட் இஸ் நெக்ஸ்ட் என்றது வந்துடுது இப்போது காலையில் ஒரு எட்டு மணிக்கு ரொம்ப முடியாத பாட்டி நம்ம எடுத்துகிட்டு வந்தோம் இது பண்ணோம் பார்த்துக்கிட்டு இருந்தோம் அந்த பா பாட்டி வந்து யாரோ ஒரு லேடி எடுத்துகிட்டு வந்து விட்டாங்க அவங்க செக்ரட்டரியில் ஒர்க் பண்ணுறாங்க ஸோ நாங்கள் இந்த பாட்டி ரோட் சைடில் கிடந்தாங்க நான் தினம் போகும்போது நான் ஒரு இட்லி பட்டில் கொடுத்துட்டு போவேன் தலையில் ஒரு பெரிய கட்டி இருக்குது அவங்க ரொம்ப வெயிலும் மழையில் ரொம்ப கஷ்டப்படுறாங்க ஏதோ செய்யணும்னு சொல்லி பார்க்குறேன் நானும் உங்களுக்கு ஏதாவது முடிஞ்சால் செய்கிறேன் அப்படின்ட்டுலாம் சொல்லி இது பண்ணி அந்த அந்த பாட்டி வந்து ஒரு பேசுகிற நிலையிலே இல்லை அப்படி எல்லாம் சீவெல்லாம் இருந்துட்டு ஸ்டிங்கிங்காக இருந்துட்டு துணி கூட போட்டுக்க முடியாமல் அந்த மாதிரி இருந்தாங்க சரி அதுக்கப்புறம் நாங்கள் சேர்த்தோம் சேர்த்ததுக்கப்புறம் கொஞ்சம் ஒரு ரெண்டு மூணு நாளில் கொஞ்சம் ட்ரீட்மெண்ட் எல்லாம் கொடுத்து கொஞ்சம் ட்ரெஸ்ஸிங் எல்லாம் பண்ணி இதெல்லாம் பண்ணி பார்க்கும்போது அந்த பாட்டி எப்படி இருக்கீங்க பாட்டி நல்லா இருக்கீங்களா அப்படின்னு கேட்கும்போது என்னை விட்டாங்களே அந்த அம்மா வருவாங்களா அப்படின்னு கேட்டாங்க அவங்கியம்மா வருவணும் நீங்கள் கஷ்டப்பட்டுட்டு இருக்கீங்க உங்களுக்கு ஒரு உதவி செய்யணும்னு சொல்லிட்டு உங்களை இந்த இடத்துக்கு எடுத்துகிட்டு வந்து சேர்த்தாங்க அப்படியா என்னை பிச்சைக்காரியன்ட்டா சொன்னா அப்பா நான் சொல்கிறது கேளுங்க அவள் தான் நான் வளர்த்த ஒரே ஒரு பொண்ணு தன்னால் பார்த்துக்க முடியல இத்தனை நாள் நான் சிறைவாசத்தில் இருந்தேன் இன்னைக்கு வந்தேன் ஒரு நாள் வருவா வரும்போது நீங்கள் என்ன பண்ணுங்க தெரியுமா நான் சத்ததுக்கு அப்புறம் தான் வருவா என் டெத் சர்டிஃபிகேட் கேட்பேன் ஏன்னா அந்த வீடு வந்து என் பேரில் இருக்கு அதே மாதிரி அவங்க கொஞ்ச நாள் இறந்து போயிட்டாங்க இந்த மா மறுபடியும் வந்தாங்க வந்துட்டு இந்த மாதிரி சார் பாட்டி எப்படி இருக்காங்க நல்லா ஆகிட்டா இருக்காங்களா இதாக இருக்குங்களா சரிம்மா என்ன வேணும் உனக்கு இப்போ இல்லை பாட்டி இறந்து போயிட்டாங்க சார் அந்த பாட்டிக்கு ஒரு தூரத்து சம்மந்தம் நான் வந்து பார்த்தேன் அவங்களுக்கு அந்த டெத் சர்டிஃபிகேட் வேணுமே சார் அதுதான் சுயநிலம் இப்போ நான் வச்சுக்கிட்டு ஒன்றும் ஆக போகிறது இல்லை இல்லையா 
நான் கோச்சுக்கிட்டு ஒன்றும் ஆக போகிறது இல்லை நான் சத்த போட்டு ஒரு அவங்கள திருத்தவும் முடியாது ஆனாலும் அவங்க பண்ணது அந்நியாயம் அது வந்து எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப வருத்தமாக இருந்தது ஏன்னா நம்ம வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்கிற சமுதாயமே அப்படி ஆயிடுச்சு நான் எப்படி பார்க்குறேன்னா சார் இங்கே தான் வந்து அன்னையும் பிதாவும் முன்னறி தெய்வம்ன்றோம் ஏராளமான ரிலீஜியஸ் பிலீஃப் இருக்குது தாயுமானவர்லாம் சொல்லிகிட்டு இருக்கோம் ஆனால் இதெல்லாம் கடைபிடிச்சிட்டு தான் இருக்கும் இதெல்லாம் படிச்சுட்டு தான் இருக்கும் ஆனால் ப்ராக்டிக்கல் லைஃப்பில் இதுக்கு எதிராக ஒரு மனநிலை இருக்குது இல்லை அதை நீங்கள் எதனால் இப்படி வந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன் என்ன காரணம் ஆக்சுவலாக வந்து நம்ம உலகத்திலேயே பார்க்கும்போது இந்தியாவில் தான் வந்து இந்த கலாச்சாரம் இந்த அன்பு பாசம் இந்த கூட்டு குடும்பம் இது எல்லாமே வந்து நம்ம கலாச்சாரம் ஃபாரினர்ஸ் யூஸ் டு ரெஸ்பெக்ட் தட் ஸோ இங்கேருந்து அவங்க கற்றுக்கிட்டு இந்த இந்த மாதிரி பண்ண முடியுமா அந்த ஒரு காலத்தில் இருந்தாங்க இது இதெல்லாம் பண்ணணும் இப்படி தான் க கல்யாணம் இப்படி தான் பண்ணணும் பேரண்ட்ஸ் தான் பார்க்கணும் அதுக்கப்புறம் பர்சங்களை இப்படி தான் கண் ஒரு கண்காணிப்பில் வைக்கணும் அவங்கள எப்படி தான் தாத்தா பாட்டிங்க திருத்தணும் இதெல்லாம் இருந்தது எல்லாமே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்மளுடைய எஜுகேஷன் நம்மளுடைய டெவலப்மெண்ட் இஸ் நாட் ஃபார் வெரி பாசிட்டிவ் வி லுக் இன் டு திஸ் மொபைல் வி சி த இன்டர்நெட் வி இமிடேட் தேட் அண்ட் வி வாண்ட் பிக் மணி அண்ட் வி ஜஸ்ட் லேண்ட் அப் சம்வேர் அண்ட் தென் வி ஜஸ்ட் டேக் இட் ஃபார் கிராண்டட் ஓகே அப்பா அம்மாவா ஓகே தட் ஹவ் ஆர் யூ டேட் அன்னதோட முடிஞ்சு போயிடுச்சு அதில் எமோஷனும் இல்லை ஒரு மண்ணாங்கட்டியும் இல்லை அதில் வந்து இருக்கிறது வந்தோ ஓகே உன்னை கேட்காம விட்டேன்னா கேட்கலன்ற மாதிரி ஆகிடும் தே ஹேவ் டு ஹரி அப் விச் ஒன் இஸ் த ஃபஸ்ட் ப்ரையாரிட்டி தட்ஸ் மீ ஸோ அந்த அதனால இதெல்லாம் சேஞ்சஸ் வந்து வந்துட்டாலும் தெர் ஆர் பீப்புள் ஹூ கேர் தெர் ஆர் பீப்புள் ஹூ பேலன்ஸ் தெர் ஆர் பீப்புள் ஹூ Uh, still uh, uh, respect their parents grandparents kids and kins avangalae panna mudiyala illa panna vaippu illa sir ungalude life saarndum paarkrappa 12 vayasile neenga kettadatta karnataka maanilathil irundhu chennai varuvadharkana kaaranam enna sir basically na vandu or dysfunctional or broken family il irundhu எனக்கு நான் கஷ்டப்பட்டிருக்கேன் சின்னதில் சித சிதறும் சிதறும் ஃபேமிலி ஃபேமிலியில் இருந்து கஷ்டப்பட்டிருக்கேன் எனக்கு ஒரு ஐடியா சென்னைக்கு வரணுன்ட்டு இல்லை பட் இட்ஸ் ஸோ ஹேப்பன்ட் நான் வந்து ஒருத்தருக்கு ஒரு சின்ன ஆக்சிடெண்டில் ஹெல்ப் பண்ணியிருந்தேன் அவர் சென்னைக்காரர் சரி அவர் வந்து அவங்க ரிலேஷன் வந்து கூட்டுன்னு போயிட்டாங்க அதுக்கப்புறம் அவர்கிட்டே அட்ரெஸ் வாங்கியிருந்தேன் ஸோ அந்த டைமில் எனக்கு எப்படியாவது இந்த சுச்சுவேஷன்லேருந்து மாறி வந்துடணும் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு இது இருந்தேன் அதுக்கப்புறம் ஒரு ஃபிஃப்டீன் டேஸ் ஐ வாஸ் அந்த ஸ்ட்ரீட் ஓ ஃபிஃப்டீன் டேஸில் வந்து இந்த சென்ட்ரல் மவுண்ட் ரோடு இந்த மாதிரி இதில் அப்படியே சுற்றிக்கிட்டு பார்த்துக்கிட்டு கேட்டுக்கிட்டு இந்த மாதிரி இது இருந்தேன் எனக்கு என்ன பண்ணுறதுன்ட்டே தெரியல ஸ்லீப்பிங் அந்த ரோடு ஃபுட்டு சேஃப்டி இது எல்லாமே வந்து ரொம்ப பெரிய பிரச்சனையாக இருந்தது கடைசியில் வந்து அவரை கண்டுபிடிச்சிட்டேன் அவர் ஹாஸ்பிட்டலில் அட்மிட் ஆகிருந்தார் அந்த இடத்துலேருந்து அவர் வந்து என்னை ஏற்றுக்கிட்டு என்னை பார்த்துக்கிட்டாங்க அதிலிருந்து நான் படித்தேன் ஸோ இட் இஸ் ஜஸ்ட் ஒரு தாட்டில் நான் இங்கே வந்தேன் இப்படியெல்லாம் அவர் காப்பாற்றுவாருன்னு கூட நினைக்கலை அவரை கண்டுபிடிப்பேன்னு கூட நினைக்கலை பட் ஆனால் இட் வென்ட் ஆன் அ வெரி நைஸ் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் ஒரு நல்ல ஒரு சேஞ்சு பத்து ரூபா செலவு பண்ணால் நான் நூறுரூபா கிடைக்குமா நாளைக்கு அப்படின்ட்டு நினச்சி பார்க்கக்கூடிய காலத்தில் எதுவுமே எதிர்பார்ப்பு இல்லாமல் இந்த வகையில் நான் ஒரு சோஷியல் ஒர்க்கராக வரணும்னு போதும் இதே எஜுகேஷனுக்கு சப்போர்ட் பண்ணி இது பண்ணாங்க எந்த எல்லாமே வந்து ஒரு க்ரியேட்டிவாக இருக்கணும் டெவலப்மெண்ட் இது இட் ஷுட் சேஞ்ச் த சொசைட்டி இன்ஸ்டெட் ஆஃப் கிவிங் எ ஃபிஷ் டு த மேன் யூ டீச் இம் ஹவு டு ஃபிஷ் ஸோ அது முக்கியமான இதாக இருந்தது ஸோ சோஷியல் ஒர்க் முடித்தாலும் வந்து அவ்வளோ ஒரு ஆவரேஜ் ஸ்டூடெண்ட் தான் நான் நான் சோஷியல் ஒர்க்கர் ஆக போகிறேன்றது கூட தெரியல சரி எங்கேயாவது யாராவது கூட ஹாஸ்பிட்டலையோ இதுலேயோ சேர்ந்து இது பண்ணலாம் அப்படின்னு நினச்சேன் பட் அதுக்கெல்லாம் அந்த மாதிரி திங்கிங்க்கெல்லாம் அந்த டைமில் நாற்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி அந்த திங்கிங்க்கெல்லாம் இல்லை வாய்ப்பு இல்லாமல் இருந்தது சரி நான் கடையை பார்த்துட்டு நான் இது பண்ணிட்டு இருந்தேன் அதுக்கப்புறம் வந்து ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் போவேன் நிறைய இடங்களுக்கு போய் விசிட் பண்ணுவேன் என்னால் முடிஞ்சதெல்லாம் செய்வேன் கடைசியில் வந்து மத த்ரேசா 
கேல்கட்டா இதில் யூனிட்டில் இது பண்ணி போனேன் பட் அது வந்து எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு இடம் அது ரொம்ப நிறைய கற்றுக்கிட்ட ஒரு இடம் ஃபியூ மந்த்ஸ் தான் இருந்தேன் பட் ஆனால் நான் எனக்கு நான் ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு பிகம் ஏ ரிலீஜியஸ் பர்சன் ஸோ நான் ஒரு சோஷியல் ஒர்க்கராக தான் இருக்கணும் அப்படின்ற டிட்டர்மினேஷன் அதனால தான் நான் ஒரு ப்ரோக்கன் ஃபேமிலியிலிருந்து அல்லது ஃபேமிலிக்குள்ள பிரச்சனை இருக்குது அப்படின்றதுலேருந்து வெளியில் வர குழந்தைகள் ரொம்ப வயலண்ட்டாக இருக்கிறாங்க நம்ம சிறார்கள் குற்றம் செயல்களில் ஈடுபடுற சிறார்களினுடைய ஆவணங்களை பார்க்குறப்ப அவங்க ஃபேமிலி ரொம்ப சரியில்லாமல் இருக்குது ஆனால் அதிலிருந்து வந்து சமூக சேவைக்கு நீங்கள் வந்தீங்க இல்லை எது உங்களுக்கு ரொம்ப இன்ஸ்பயர் ஆகி உங்களுடைய பாதையை மாற்றிச்சு இல்லை பேசிக்காக எனக்கு அந்த வாய்ப்பு அவரை மீட் பண்ணி ஒரு வாய்ப்பு கிடைக்கலன்னா நானும் ஒரு ஜுவனைல் ஹோமில் தான் இருந்திருப்பேன்னு நினைக்கிறேன் பட் இன்ஸ்பிரேஷன்ன்றது வேறு டிட்டர்மினேஷன்ன்றது வேறு டிட்டர்மினேஷன்ன்றது வந்து இட்ஸ் எ கட் ஃபீலிங் ஸோ அந்த கட் ஃபீலிங் வந்து இட் ஷுட் பி ஆல்வேஸ் வித்தின் இட் ஷுட் பி ஆல்வேஸ் கண்டினியூவிங் இட் இஸ் நாட் ஒன் டைம் இட் இஸ் பேசிக்கலி இட்ஸ் இட்ஸ் எ கண்டினியூஸ் ப்ராசஸ் அது உள்ளே எரிஞ்சிக்கிட்டே இருக்கும் தட்ஸ் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டண்ட் அல்ல யூ ஜஸ்ட் கான்ட் லவ் எ ஸ்ட்ரேஞ்சர் அப்படி இருக்கும்போது நம்ம முன்பின் தெரியாத ஆளுக்கு பாசை காட்டுறதல்ல அது வந்து சிம்பத்தி இல்லை அதுக்கு பேர் எம்பத்தின்னு சொல்லுவாங்க அதில் வந்து அவனுடைய ஃபீலிங்கை வந்து நான் அந்த நிலையில் இருந்தானா எப்படி இருந்திருப்பேன் அதுதான் ஸோ அந்த வகையில் நான் இது பண்ணி அதை டெவலப் பண்ண ஆரம்பித்தேன் நிறைய படிக்க ஆரம்பித்தேன் அந்த இதில் நீங்கள் சேவை செஞ்சுருக்கீங்க புற்றுநோய் மருத்துவமனையில் அதுவே கூட அந்த புற்றுநோய் அது தர வழி அந்த பேஷண்ட்டோட உறவாடுறதுன்றதே அதுவே ஒரு பெரிய ட்ராவல் அதுக்குள்ளேயே இருந்துட்டு இருக்கு ஆனால் அதெல்லாம் தாண்டி ஏன்னா உங்களுக்கு ஏதோ ஒரு தேடல் இருந்துகிட்டே இருக்குது அதனால தான் நீங்கள் வெளியில் வரீங்க அதற்கு பிறகு தான் அந்த உதவும் கரங்கள் ஸ்டார்ட் ஆகுது எதுக்காக நீங்கள் அப்படி அது அந்த புற்றுநோய் மருத்துவமனையிலலாம் ஏன் ட்ராவல் பண்ணலை நீங்கள் ஆக்சுவலாக வந்து என்னை எடுத்து வளர்த்தார் இல்லையா அவர் கடைசி கட்டத்துலேயே வந்து கேன்சர்னால தான் இறந்தது ஸோ ஒன் அண்ட் ஆஃப் இயர்ஸ் அவரை பார்த்துக்கிற ஒரு நிலைமை ஏற்பட்டது ஸோ அப்போ எல்லாம் இப்போ இருக்கிற ஃபெசிலிட்டிஸ் எல்லாம் இல்லை சிம்பிள் இதாக இருந்தது அங்கே போய் காஞ்சிவர பக்கத்தில் அண்ணா ஹாஸ்பிட்டல் இருந்தது அங்கே போய் அட்மிட் பண்ணி உள்ளே இருக்கக்கூடாதுன்றாங்க வெளியே இருக்கிறதுக்கு இடம் இல்லை மரத்துக்கீழே எல்லாம் ராத்திரி உட்காந்து மறுபடியும் காலையில் போய் அவருக்கு டிஃபன் கொடுத்து இது பண்ணி அவருக்கு ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு எல்லாம் ஒரு நூறு ரூபா கூட மாத்திரை வாங்கிறதுக்கு அந்த டைமில் வந்து ரொம்ப போராட்டமாக இருந்தது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டப்பட்ட ஒரு சுச்சுவேஷனில் அதை பார்த்தேன் இவருடைய கஷ்டம் வந்து ஆக்சுவலாக புற்றுநோய் பொறுத்த வரைக்கும் பேஷண்ட்டு வந்து ஒரு ஐம்பது பர்சன்ட் தான் கஷ்டப்படுறாங்க ஓ அது பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறவங்க இருப்பாங்க தெரியுமா அவங்க படுற வேதனை வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் கரெக்ட் கரெக்ட் ஏன்னா தி ஆர் இன் அ ஹெல்ப்லெஸ் சுச்சுவேஷன் ட்ரீட்மெண்ட்டும் இல்லை இறந்தும் கூட சீக்கிரமாக போக மாட்டாங்க டெய்லி நாளுக்கு நாளைக்கு இறங்கி 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 போகிற மாதிரி ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் போய்கிட்டே இருக்குது அப்படி பார்க்கும்போது இதுக்கு ஏதாவது பண்ணி ஆகணுமே அப்படின்ற ஒரு ஒரு சேலஞ்ச் பட் அதோடு எனக்கு நான் ஸ்பெஷலைஸ் பண்ணது சைக்கேட்ரி சைக்கேட்ரிக் சோஷியல் ஒர்க் அந்த ஃபீல்டில் நான் வந்து இந்த மனநிலை பாதிக்கப்பட்டவங்களுக்கு கட்டாயமாக ஏதாவது செய்யணும் ஏன்னா என்னுடைய பிளேஸ்மெண்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து மென்டல் ஹாஸ்பிட்டல் சைக்கேட்ரிக் செட்டிங் அந்த மாதிரி இருக்குது எத்தனையோ பேரை குணப்படுத்தி எத்தனையோ பேரை வந்து நல்லா ஆக்கி நல்ல மனிதர்களாக ஒரு ப்ரொடக்டிவாக எடுத்துகிட்டு வரணுன்றது வந்து என்னுடைய ப்ரைமரி இன்டென்ஷனாக இருக்குது புற்றுநோய் வந்தவங்களாக இருக்கலாம் அல்லது மனநலம் பாதிக்கப்பட்டவங்கள நீங்கள் ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கெல்லாம் தாண்டி அவங்கள கவனிக்கிறதுக்கு வந்து ஒரு அபரிமிதமான ஒரு பொறுமை வேணும் அது நிறைய பேருக்கு இருக்கிறது இல்லை அதுவும் மனவளம் குன் வளர்ச்சி பாதிக்கப்பட்டவங்க அப்படின்னாலே ஒரு கட்டத்தில் கோவப்பட்டுறாங்க திட்டிடுறாங்க ஒரு எக்ஸ்ட்ரீம் ஸ்டெப்பில் தான் அவங்கள கொண்டு போய் எங்கேயோ விட்டுட்டு வந்துடுறாங்கல்ல அந்த அந்த பொறுமையை எப்படி உங்களுக்குள்ளே நீங்கள் வளர்த்துட்டீங்க அந்த பேஷன்ஸ் அந்த பேஷன் வந்து பேசிக்கலி இட் கெனாட் பி லேர்ன் நம்ம கற்றுக்க முடியாது ஸ்கில்லு தான் கற்றுக்க முடியும் டெக்னிக்ஸ் தான் கற்றுக்க முடியும் அந்த பேஷன்ன்றது வந்து இட் ஷுட் பி அன் இன்பார்ன் திங் இட் கெனாட் பி ட்ரான்ஸ்ஃபர்ட் ஆர் இட் கெனாட் பி லேர்ன் பட் பேசிக்கலி வந்து நிறைய பேருக்கு வந்து அந்த எண்ணெய் இருக்குது பட் அவங்களுக்கு என்ட்ரு ஆகிறதுக்கு அந்த அளவுக்கு இது இல்லை கரேஜ் இல்லை ஏன்னா தனக்கு ஒரு ஃபேமிலி தனக்கு ஒரு சம்பாதனை 
தன்னை தான் மெயின்டைன் பண்ணணும் இதுதான் இருந்தது நான் அதை எதிர்பத்தியும் நான் நினைக்கிறேன் என்னை பற்றி நான் நினைக்கவே இல்லை லைஃப் இஸ் சோஷியல் ஒர்க் அண்ட் சோஷியல் ஒர்க் இஸ் லைஃப் இது ரெண்டு தவிர நான் எதுவும் நினைக்கல பணம் சம்பாதிக்கணும் அப்படின்னு சொன்னேன்னா எனக்கு ஹேட் ஒண்டர்ஃபுல் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி பட் ஐ டி டேக் இட் அப் அவர் இறந்து போனதுக்கப்புறம் எனக்கு என்ன பண்ணுறதுன்றதே தெரியல ஒரு ஸ்லம்ஸ் எல்லாம் போய் ஒர்க் பண்ண ஆரம்பித்தேன் இந்த மாதிரி குடிசை பகுதியில் ஸ்லம்ஸில் ரொம்ப முடியாதவங்களுக்கு அந்த மாதிரி அங்கே இருக்கிறவங்களே வந்து ஆச்சரியப்பட்டாங்க எதுக்கு இவர் இங்கே வந்து இருக்கிறாரு ஏதோ மர்மம் இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி இவருக்கு என்ன ஆதாய அதில் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க சந்தேகப்படுற லெவலில் இருந்து பட் போக போக புரிஞ்சுக்கிட்டாங்க உதவும் கரங்கள் ஆரம்பிப்பதற்கான காரணம் என்ன சார் இப்படி தான் ஒரு அமைப்பு ஆரம்பிக்கணுன்ற மாதிரி எல்லா யோசனையில் இல்லை ஒரு குழந்தைய வந்து தியேட்டரில் விட்டுட்டு போயிட்டாங்க நைட் ஷோக்கு அப்புறம் எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு சைக்கால் ரிஷா பில்லர் வந்து அவனே வந்து இந்த தொழு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவன் அவன் எடுத்துகிட்டு வந்து இது எங்கேயாவது சேர்த்துடுங்க சார் எங்கேயாவது இது பண்ணிடுங்கன்னு சொல்லி அந்த ஏரியாவிலே இருந்தவன் என்கிட்டே எடுத்துகிட்டு வந்து கொடுத்தா அந்த குழந்தைக்கு ரொம்ப ஒரு ஒரு மாதிரி உடம்பு சரியில்லாத இருந்தது பத்து மாதம் குழந்தை இருக்கோது சரி அதுக்கு வேறு இடத்துல சேர்க்கறதுக்கு முன்னாடி ட்ரீட்மெண்ட் முதல்ல தேவைப்பட்டது ஸோ அதுக்காக ஹாஸ்பிட்டலில் சில்ட்ரன் ஹாஸ்பிட்டலில் அட்மிட் பண்ணி அதுக்கப்புறம் ஃபிஃப்டீன் டேஸ் அது கூட இருந்து அதுக்கப்புறம் இதை இன்னொரு இடத்துக்கு ட்ரை பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது ரொம்ப சிரமமாக இருந்தது எனக்கு என்னடா பதினஞ்சு நாள் பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து மறுபடியும் இன்னொரு இடத்துக்கு இது பண்ணணுன்றதுக்கு மனசு இடம் கொடுக்கல ஏன் நம்ம பார்க்கக்கூடாது ஏன் நம்ம அந்த குழந்தைய ஒரு குழந்தைய நம்ம பார்க்கக்கூடாதுன்னு சொல்லி அந்த ஸ்லம் ஏரியாலேயே ஒரு குடிசையில் அந்த குழந்தைய பார்க்க ஆரம்பித்தேன் குழந்தைய பார்த்து பராமரிக்கிற அனுபவம் எனக்கு எதுவுமே இல்லை அந்த டைமில் பட் அந்த குழந்தைய ஒரு குழந்தைய வச்சு அதுக்கப்புறம் பக்கத்தில் இருக்கிறவங்க உதவி எல்லாம் இது பண்ணி அப்படியே ஸ்ட்ரீட்டில் இருக்கிற மற்ற சில்ட்ரன் இந்த ஸ்ட்ரீட் சில்ட்ரன்னு சொல்லுவோம் சாலையோர பசங்க அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்கள வந்து கொஞ்சம் கம்பேனியன்ஷிப்புக்காக நாங்கள் எடுத்து அது அதே குடிசை பகையில் ஒரு ஃபிஃப்டீன் சில்ட்ரன் வரைக்கும் அந்த இடத்துலே இருந்தோம் அதில் எலக்ட்ரிசிட்டி கிடையாது டாய்லெட் கிடையாது தண்ணி கிடையாது ஸ்லம் எல்லா ஸ்லம்லே எப்படி யூஸ் பண்ணுவாங்களோ அந்த மாதிரி கூவம் ஓரமாக தான் இருந்தது அப்படியே இருந்து ஒரு நாள் என்ன ஆயிடுச்சுன்னா சில வருஷத்துக்கு முன்னாடி இந்த ஸ்லம் ஃபயர்ஸ் ஸ்லம்ல ஃபயர் ஆகிறது கொஞ்சம் குவைட் காமனாக இருந்தது பேசிக்கு வாங்க இதாகும் அங்கே ஆச்சு இங்கே ஆச்சு அப்படின்னு ஃபயர் ஆகிறதுக்கு முன்னாடியே கொஞ்சம் பேர் இந்த ஏதோ இதாகும் அம்மையா அப்படி அம்மே அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேசிகிட்டு இருந்தாங்க பட் ஆனாலும் நான் அதை அவ்வளோ கவனிக்கலை பட் நைட்டு பார்த்தானா ஒரு ரெண்டு மணிக்கு பார்த்தானா எல்லா பற்றி தெரியுது நாங்கள் எங்களுக்கு ஒன்றும் இது பண்ண முடியல நம்ம எல்லாம் எடுத்துகிட்டு நம்ம பசங்களை எடுத்துகிட்டு ரோடுக்கு வந்துட்டேன் அண்ணா நகர் ரோடுக்கு வந்துட்டேன் வந்துட்டு நம்ம கிட்ட ஒன்றுமே இல்லை எல்லாருமே வந்து ஃபேன் இல்லாததுனால வெறும் ஜட்டியில் தான் படுத்திட்டு இருந்தாங்க பசங்க வந்து நாங்கள் அங்கே ஒரு பப்ளிக் டாய்லெட் முன்னாடி உட்காந்துருந்து காலையில் என்ன பண்ணுறதுன்னு சொல்லி யோசிச்சுட்டு இருக்கும்போது ஒருத்தர் வந்து ஜாகிங் போயிட்டு இருந்தார் ஏன் நீங்கள் இங்கே உட்காந்துருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டாங்க அதுக்கப்புறம் நான் சொன்னேன் சொன்னதுக்கப்புறம் அட்லீஸ்ட் என்னுடைய கார் பார்க்கிங் ஏரியா என்னுடைய வீட்டில் பக்கத்தில் சாந்தி காலனியில் இருக்குது நீங்கள் எங்கேயாவது வந்து இருங்க இப்போத்துக்கு நம்ம வந்து அதை அரேஞ்ச் பண்ணி தரேன்னு சொல்லி அவர் தான் ஏற்பாடு பண்ணி அப்புறம் ஒரு ரெண்டல் ஹவுஸுக்கு போய் அதுக்கப்புறம் நிறைய ரெண்டல் ஹவுஸுக்கு மாறி 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 போய் கடைசியில் இந்த இடத்துல இருக்கும் இது வந்து இருபத்தி மூணு வருஷம் இருக்குது இந்த இடத்துக்கு வந்து இங்கேயும் வந்து குடிசையில் தான் ஆரம்பித்தேன் ரொம்ப பள்ளமான இடம் ஒரே பாம்பு அந்த மாதிரி தான் இருந்தது பட்டு நான் வந்து படிப்படியாக தான் போனேன் நான் வந்து மேக்சிவாக வந்து இது பண்ணுறதோ அந்த மாதிரி ஃபன் ரைஸ் பண்ணுறதோ இல்லை யாராவது கூப்பிட்டுன்னு வந்து காமிக்கிறதோ இது பண்ணுறதோ அந்த மாதிரியெல்லாம் நான் பண்ணவே இல்லை எனக்கு நாளைக்கு ஏதாவது தேவைப்பட்டதுன்னா என்னை தேடிட்டு தான் வரணும் என்னை தேடிட்டு வரணும் நான் தேடிட்டு போக மாட்டேன் இது வேணும்னு சொன்னால் அதை வந்துடும் ஸோ சோஷியல் சர்வீஸ் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது எனி எந்த அமைப்பானாலும் யாரோ கொடுக்குற பணம் எங்கேயோ இருக்கிற பணத்தை வச்சு நடத்தணுன்றது தப்பு நம்ம சமுதாயத்தில் இருக்கக்கூடியவங்க சப்போர்ட்டில் தான் நடத்தணும் அப்போ தான் அது வளரும் ஏன்னா ஏதோ பண்ணுறாங்க நான் நல்லா பண்ணுறாங்கன்னு சொல்லிட்டு கை தட்டுறதில் ஒன்றும் பிரயோஜனம் இல்லை நானும் அங்கே போய் சாப்பாடு போடுறேன் 
நானும் என் துணியெல்லாம் கலெக்ட் பண்ணி போய் கொடுக்குறேன் நானும் அரிசி எடுத்துன்னு போய் கொடுக்குறேன் அன்றதில் அவங்களும் பங்கேற்கிறாங்க ஸோ கட்டாயமாக அது வந்து சமுதாயந்தான் ஏற்றுக்கணும் அந்த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி நான் மட்டும் அல்ல ஸோ அந்த விஷயத்தில் ஐம் சக்ஸஸ்ஃபுல் சக்ஸஸ்ஃபுல் ஒரு ஒரு குழந்தைக்கு கஷ்டமாக இருந்தது வந்து ஆயிரத்தி ஐநூறு குழந்தைக்கு பண்ணும்போது பெரியவங்களெல்லாம் இருக்கும்போது அதே கஷ்டம்தான் இதாக இருந்தது பட் ஸ்டில் தெர் ஆர் லாட் ஆஃப் சேலஞ்சஸ் லாட்ஸ் அண்ட் லாட்ஸ் ஆஃப் சேலஞ்சஸ் சேலஞ்சஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஒரு பக்கம் பேஷண்ட்ஸ் பார்த்துக்கிறேன் ஒரு பக்கம் பேஷண்ட்ஸ் ஆனால் மனநிலை பாதிக்கப்பட்டவங்க மனநிலை பாதிக்கப்பட்டவங்க ரோட்லேருந்து எடுக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் அவங்க ரொம்ப வாயிலண்ட் ஆகிடுவாங்க அவங்க ப பல பழக்கங்கள் இருக்குது அவங்களுடைய மூட்ஸ் எல்லாம் இதாக இருக்குது ஸோ அப்படி அவங்க ஒரு அடி அடித்தாலும் கூட நீங்கள் திருப்பி அடிக்க முடியாது ஏன்னா அப்போ எனக்கும் அவங்களுக்கும் வித்தியாசம் இல்லாமல் போயிடும் ஸோ அந்த மாதிரி ஸ்லோவாக எடுத்து அவங்களுக்கு வந்து ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்து இது பண்ணி பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது நிறைய விதமான சேலஞ்சஸ் இப்போது நிறைய ஒரு சுமாராக ஒரு ஃபைவ் தௌசண்ட் பேஷண்ட்ஸ் மேலே எடுத்திருப்பேன் நான் ரோட்லேருந்து அதில் ஒரு ஆ ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு பேர் வந்து ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்து அவங்களுடைய வீட்டுக்கே திருப்பி அனுப்பி அவங்களுக்கு ட்ரீட்மெண்ட்டு கண்டினியூ பண்ணுற மாதிரி அக்செப்ட் பண்ணுற மாதிரி ஸோ அந்த மாதிரி தான் நம்ம நம்மளுடைய பிளான் இங்கே சைக்காட்ரிஸ்ட் சைக்காலஜிஸ்ட் ஆக்குபேஷனல் தெரப்பிஸ்ட் எல்லா டீமே இருக்காங்க அவங்க ஒர்க் அவுட் பண்ணி அவங்கள வந்து மோஸ்ட்லி நார்த் இண்டியன்ஸ் மோஸ்ட்லி நார்த் இண்டியன்ஸ் ஏன்னா அவங்க வேண்டாத ஒரு பொருளை வந்து என்ன பண்ணுவாங்க ட்ரெயின் ஏற்றி விட்டுருவாங்க அது கன்னியாகுமாரி இந்த ம சென்னை அந்த அந்த பக்கம் போய் இறங்கும் அவங்க நீங்கள் சிட்டியில் பார்க்கும்போது சுற்றிட்டு இருக்கிறவங்கள பார்க்கும்போது நார்த் இண்டியன்ஸ் தான் இருப்பாங்க ஸோ அவங்கக்கிட்ட லாங்குவேஜ் ப்ராப்ளம் இதெல்லாம் இருந்தது பட் இப்போ எல்லாம் நம்ம வி ஆர் வெரி ஃப்ளூயண்ட் வித் அதர் லாங்குவேஜஸ் அண்டு அவங்கள திருப்பி எப்படியாவது அவங்களுடைய இப்போது இன்டர்நெட்டில் கூகுளில் பார்த்து எப்படியோ அவங்களக்கிட்ட பேசி அவங்கள ஒப்படைக்கிறது முந்தானேத்து கூட ஒன்பது பேஷண்ட் வந்து பாம்பே கண்டினே ஒன்பது பேஷண்ட் இந்த மாதிரி இருக்கிற அமைப்போட நெட்ஒர்க் வச்சுருப்போம் அதே மாதிரி வயசானவங்க வயசானவங்க வந்து முதியோர் இல்லங்கள்னு சொல்லி நம்ம பார்ப்போம் எங்களுக்கு முதியோர் இல்லம் கிடையாது நான் எப்போதும் ஐ எம் அகேன்ஸ்ட் முதிய முதியோர் இல்லம் இப்போ நீங்கள் திறந்து வச்சுருக்கிறதுனால தானே இன்னும் நாலு பேரை எடுத்துகிட்டு வந்து சேர்த்துறாங்க திறக்க வேணாம் அவங்க வீட்டில் இருக்கட்டும் வர்ற மாதிரி ஒரு சூ சூழ்நிலை இருந்ததுன்னா கட்டாயமாக அவங்க வீட்டில் காப்பாற்றுவாங்க இப்போ என்ன பெரியவங்களும் அரேஞ்ச் பண்ணிக்கிறாங்க அவங்களுடைய பசங்களும் அரேஞ்ச் பண்ணிக்கிறாங்க இந்த மாதிரி முதியோர் இல்லத்தில் போட்டிடலாம் நெக்ஸ்ட் வாட் இஸ் நெக்ஸ்ட்ன்ற மாதிரி ஸோ நான் எடுக்கிறது எப்படின்னா ரொம்ப முடியாத இருக்கிறவங்க ரோடில் கடைசி லெவலில் சாக கிடக்கிற ஒரு சூழ்நிலையில் இருக்கிறவங்கள மட்டும் எடுத்து கடைசி கட்டத்தில் கா பார்த்துக்குவேன் எனக்கு ஒரு ஒரு விஷயம் சொல்லணும்னு நினை நினைக்கிறேன் யாரும் அனாத இல்லத்தில் இருக்கணுன்ட்டு நினச்சி பார்த்துருக்க மாட்டாங்க இல்லையா அடல்ட்ஸ் ஆகட்டும் சின்னதாகட்டும் இதாகட்டும் பட் அப்படி பார்க்கும்போது இது ரீசெண்டாக ஒரு ஆறு மாதத்துக்கு முன்னாடி ஃப்ளட் வந்தது ஃப்ளட்டில் ஒரு கம்ப்ளீட்டாக ஒரு இது பங்களா கம்ப்ளீட்டாக ஃபஸ்ட் ஃப்ளோர் வரைக்கும் முழுகிடுச்சு அவர் எல்லா அவர் ரோடில் நிற்கிறார் ஒருத்தர் அவர் எனக்கு தெரிஞ்சவர் அவர் நல்ல மூணு நாலு கார் வச்சுருக்கார் அங்கே யாரோ அடையார் ரோடில் யாரோ ஃபுட் பேக்கெட்ஸ் எல்லாம் வந்து இப்படி 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 கொடுத்துட்ருக்காங்க இவர் அங்கே நின்றுட்டு இப்படின்னு நிற்கிறார் திஸ் கேன் ஹேப்பன் டு எனி படி திஸ் கேன் ஹேப்பன் டு எனி படி நம்ம சொல்கிறோம் வசதி பணம் தங்கம் இதெல்லாம் சொத்து அதெல்லாம் நம்ம கூட வரப்போகுது நமக்கு இது எல்லாம் இருக்குன்ட்டு it can happen to anybody 1000 vasadigal senju kudutalum oru thirupi inmai thannoda kudumbam niragarichirchi thannoda paiyan niragarichita abindra oru yekam adu niraiveraada yekam illa neenga adallam eppadi avangala sari pandringa eppadi avangala mudinja alavukku eppadi sandoshama vachikka try pandringa illa actually namakitta social worker psychologist avanga ella irundhalo nama avangala vandu lively a irukra maadhiri paathukuro oru chinna chinna vishayam அவங்களுக்கு என்ன தேவை ஒரு சின்ன கம்மலோ ஒரு மூக்குத்தியோ ஏதோ எதாக இருந்தாலும் அவங்களுடைய நீட்ஸை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ண பார்ப்போம் அதுக்கப்புறம் வந்து அவங்கக்கிட்ட நிறைய பேசுவோம் பெரிய பேசுவோம் நிறைய என்னோட வந்து ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்லியாக இருப்பாங்க ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்லியானா ஐ எம் நாட் அன் அவுட் சைடர் ஃபார் தேம் நீ நீங்கள் இல்லைனா நான் என்ன இருந்திருப்பேன் அந்த லெவல்லையே என்னோடய ரிலேஷன்ஷிப் வச்சுருப்பேன் அதெல்லாமே 
நான் ஜெனுவனாக உங்களுக்கு ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் மெயின்டைன் பண்ணிக்குவேன் இட் இஸ் நாட் ஏ ஃபேக் ரிலேஷன்ஷிப் சி இது லேக் தட் ஸோ சம்டைம்ஸ் இட் இஸ் இரிட்டேட்டிங் சம்டைம்ஸ் இட் இஸ் டிஸ்டர்பிங் சம்டைம்ஸ் இட் இஸ் வெரி டிஃபிகல்ட் சேலஞ்சிங் இந்த மாதிரி இருந்தாலும் பரவாயில்ல தட் இஸ் த வே தே ஆர் அதுக்கு அதுதான் நம்ம செய்ய வந்திருக்கோம் நான் எப்போது நான் சொல்லுவேன் என் கூட வேலை செய்கிறவங்க என் கூட வாலண்டியர்ஸாக இருக்கிறவங்க எங்களுடைய ஸ்டாஃப்ஸு எல்லாருக்கும் முதல் சொல்கிறது என்னென்னா அவங்க இங்கே இல்லைன்னு சொன்னேன்னா நாங்கள் ரெண்டு பேர் இங்கே உட்காந்துருக்க மாட்டோம் ஸோ அதனால் அவங்க தான் ப்ரைமரி நாங்கள் தான் செ செகண்டரி ஸோ அவங்களுக்காக தான் நாம் இருக்கோம் எங்களுக்காக அவங்க இல்லை அதுன்றது வந்து சார் உதவும் கரங்கள்லேயே வந்து நான் அந்த புக்கை படித்தப்ப அந்த ப்ரொஃபைல் படித்தப்பையே அவ்வளவு ஏராளமான இன்சிடெண்ட் ரொம்ப ஆச்சரியமாகவும் இருக்குது சந்தோஷமாகவும் இருக்குது மனநிறைவாகவும் இருக்குது உங்களுக்கு ரொம்ப எல்லா ஒவ்வொரு நாளுமே மனநிறைவை தந்த அனுபவமாக தான் இருக்கும் இருந்தாலும் அதை தாண்டி சில இவங்கள்லாம் இந்த இந்த இடத்துக்கு கொண்டு வந்தது உதவும் கரங்கள் அப்படின்னு சொன்னால் எதை அதெல்லாம் சொல்லுவீங்க பேசிக்காக பார்க்கும்போது ரெஸ்கியூ பண்ணுறதோ இது பண்ணுறதோ காப்பாற்றுறதோ இது பண்ணுறதோ பெரிய விஷயம் இல்லை அவங்கள பராமரித்து அவங்களுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்து அவங்கள சரிப்படுத்தி அவங்கள படிக்க வச்சு ஒரு ஒரு மாதிரி எம்பவர் பண்ணணும் அவங்களுக்கு வந்து தன் காலில் தான் நிற்கிற அளவுக்கு யாரையாக இருந்தாலும் டிபெண்டாக இருக்கக்கூடாது இண்டிபெண்ட்டாக இருக்கணும் இண்டிபெண்ட்டாக அவங்களுடைய வாழ்க்கையில் இருந்து எங்கே இருந்தாலும் ஓகே எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணணுன்றது நோக்கத்தோட இது பண்ண முடியாது ஏன்னா ஐ ஷுட் நாட் எக்ஸ்பெக்ட் எனி திங் இன் ரிட்டர்ன் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க ஒரு என்னுடைய ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்குது இட் இஸ் நாட் த வே ஐ இன்டெண்டட் லீடிங் மை லைஃப் இட் இஸ் எ டஃப் டேஞ்சரஸ் தேங்க்லெஸ் ஜாப் பட் சம்படி ஹேஸ் டு டூ இட் ஐ விஷ் த சொசைட்டி ஷுட் நாட் நீட் எ பர்சன் லைக் மீ பட் வைல் இட் நீட்ஸ் ஐ வில் பி தேர் சமுதாயத்துக்கு வித்யாக்கர் வரணும் அப்படின்ட்டு நிறைய வித்யாக்கர்கள் வரக்கூடாதுன்ட்டு நான் நினைக்கிறேன் அது ஏன்னா பிரச்சனைகள் இன்னும் வந்து நிறைய அனாதைகள் நிறைய கைவிடப்பட்டவங்க இன்னும் ஜாஸ்தி ஆகிட்டு போய்கிட்டே இருக்குது அது இல்லாமல் அவங்கவுங்க குடும்பத்தை அவங்கவுங்க பார்த்துக்கிட்டாலே பெரிய சோஷியல் ஒர்க் உதவும் கரங்களில் நானே பார்க்குறேன் குழந்தைகள் எல்லாருமே வந்து பப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களோட உங்களை நோக்கி வரதெல்லாம் பார்க்குறேன் சார் ஆனாலும் ஒரு ஒரு அம்மா அப்பா இல்லாத ஒரு சூழல் அவங்கக்குள்ள ஒரு ஏக்கம் இருந்துகிட்டே இருக்கும்ல அது அது அதை நீங்கள் எப்படி கையாள்றீங்க அந்த குழந்தைகள் அதிலிருந்து எப்படி வெளிவரணும்னு நினைக்கிறீங்க இட்ஸ் அ வெரி இம்பார்ட்டண்ட் கொஸ்டனுங்க ஆக்சுவலாக யாருடைய மனசும் நம்ம கேப்சர் பண்ண முடியாது அவங்க மனசில் இருக்கிற பாதிப்பை நம்ம வாங்கிட முடியாது நம்ம ஓரளவுக்கு அப்பாவாக இருக்கலாம் அம்மாவாக இருக்கலாம் பிரதராக இருக்கலாம் சிஸ்டராக இருக்கலாம் அண்ணனாக இருக்கலாம் தங்கச்சியாக இருக்கலாம் எல்லா ரோல்ஸும் மிக்ஸடாக இருக்கும் ஒரு டீச்சராக இருக்கலாம் பட்டு அம்மாவை காம்பன்சேட் பண்ண முடியாது ஐ எம் ஏ மேல் ஐ எம் ஏ மேன் பட் ஸ்டில் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு ஃபீமேல்னால் மட்டுந்தான் ஒரு மதராக இருக்க முடியுன்றது தப்பு being a mother is not by gender <laughs> but by quality <laughs> and the qualities ungalku irundha na you can be a mother enala endra alavukku naan panna mudiyumo andha alavukku da panna mudiyum ena this is the only priority in my life i only have one goal and uh, I, I, i i keep on doing it for uh, many many years and uh, i should win over their heart or kolande vandu tanakulle or manasukulle irundha poratathile vandu or kelvi ketta enak romba manasu kashtama irundhathu romba idha irundhathu andha kolande naan oru oru thevai illada edathile oru kuppai irundhu edutha kuppai irundhu edutha oru public toilet la irundhu edutha அப்படி எடுத்து வளர்த்து ஆளாக்கி அது கடைசி வரைக்கும் அதுக்கு தான் எங்கேருந்து வந்தேன்றது வந்து தெரிஞ்சுக்க வேணான்றது நான் நினச்சேன் எந்த மனுஷனுக்கும் ஒரு செல்ஃப் எஸ்டிமெண்ட் இருக்குது அல்லையா டு நோ அபவுட் ஒன் செல்ஃப் 
அதில் நீ என்னை அங்கேயே விட்டுட்டுருக்கலாமே என்னை ஏன் எடுத்தீங்க அப்படின்னு கேட்கும்போது அவங்களுக்கு தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் அது கேட்கும்போது இட்ஸ் ஆல்மோஸ்ட் ஸ்டாபிங் மீ நீ அப்படி சொல்லிட்டேன்னு சொல்லிட்டு நான் கோவப்பட முடியாது அப்போ தான் அணைச்சிக்கணும் அப்போ தான் அணைச்சிக்கணும் அப்போ தான் வந்து அதனுடைய இது தெரியும் ஓஹோ நான் இப்படி இருந்தாலும் சரி நான் அப்படியே பண்ணிட்டேமா நான் தப்பு பண்ணிட்டேன் ஐ மேடம் மிஸ்டேக் நான் ஒன்று நான் இங்கே இருந்து அனுப்புகிறேன் போகும்போது அதே மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷனில் நீ ஒன்று பார்க்குறேன் நீ என்ன பண்ணுவேன் அப்படியே பார்த்துட்டு அப்படியே போயிடுவியா நீ சொல்லுமா அந்த மிஸ்டேக் தான் நான் பண்ணேன் நான் பண்ணது மிஸ்டேக் அல்ல இட் இஸ் புட்டிங் லைஃப் இன் டு லைஃப் தட்ஸ் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டண்ட் யூனோ அந்த மாதிரி நிறைய சேலஞ்சஸ் இருக்குது சில டைமில் வந்து வருத்தமாக இருக்குது சில டைமில் சந்தோஷமாக இருக்குது நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க அந்த ஃபரீதா அந்த ஹாஸ்பிட்டல் முன்னாடி எனக்கு ஷி கிவ்ஸ் மீ த அந்த சைல்ட் த ஸ்மைல் ஆஃப் த சைல்ட் எனக்கு ஒரு ஹண்ட்ரட் வாட்ஸ் இது எனர்ஜி கொடுத்த மாதிரி இருக்கும் ஏன்னா ஷி வுட் நாட் ஹவ் சர்வைவ்டு ஒரு திருமணம் செஞ்சு வைக்கிறதுன்றது ஒரு சாதாரணமான அது இல்லை அது ஒரு தகப்பனுக்கும் ஒரு தாய்க்கும் இருக்கிற ஒரு பெரிய விஷயம் அந்த மாதிரி தருணங்களில் எங்கிருந்தோ புறப்பட்ட வித்தியாகர் வாழ்க்கையை எப்படி பார்க்குறாங்க கஷ்டம் அது படிப்படியாக போக வேண்டியது இருக்குது எவ்ரி சைல்ட் இஸ் யுனீக் எவ்ரி ஹியூமன் பீ இஸ் யுனீக் தேர் எமோஷன்ஸ் ஆர் யுனீக் தேர் நீட்ஸ் ஆர் யுனீக் ஸோ மொத முதல்ல ஆரம்பத்தில் ஃபஸ்ட்டு ஒரு கல்யாணம் பண்ணும்போது ரொம்ப சிரமமாக இருந்தது அப்போது எனக்கு முப்பது வயசு இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அந்த அம்மா வந்து என்ன இருக்குன்னா வாழ்க்கையில் கொஞ்சம் தவறி விழ இருந்த இருந்திருக்காங்க அவங்களுக்கு குழந்த பிறந்தோ அது யார்கிட்டையோ கொடுத்துட்டு வந்துட்டாங்க ஸோ அவங்களுக்கு வந்து அவங்களுக்கே ஒரு இருபத்தெட்டு வயசு இருக்கும் ஸோ அப்போ பார்க்கும்போது என்கிட்டே ஒருத்தர் வந்தார் எனக்கு ஒரு பொண்ணு க இங்கேருந்து ஏன் இங்கேருந்து எடுக்கிறீங்க நீங்கள் சொந்தத்தில் இருந்தே எடுக்கலாமே ஏ எதுக்கு இங்கே இல்லை ஹேவ் ஒரு மாதிரி எனக்கு ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்குது எனக்கு அஞ்சாறு சிஸ்டர்ஸ் இருக்காங்க அவங்களது எல்லாம் கல்யாணம் முடித்தேன் எனக்கு ஒரு ஃபிசிக்கல் ப்ராப்ளம் இருக்குது ஐ கெனாட் பிகம் ஏ ஃபாதர் நான் யாருக்காவது ஒரு வாழ்க்கை கொடுக்கணும் அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன் என் என்கிட்டே வந்து யாரும் வா என் பொண்ணுக்கு வாழ்க்கை கொடுக்க வேணாம் சி வாழ்க்கை கொடுக்கறதுக்கு ஏன் அவங்களுக்கு நீ யார் யூ ஹாவ் டு பி யூ நீட் அ லைஃப் பார்ட்னர் ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டி ரைட் ஷீ இஸ் எஜுகேட்டட் யூஆர் எஜுகேட்டட் யூஆர் ஷீ இஸ் அர்னிங் யூஆர் அர்னிங் சி யூ எனக்கு யாருடைய சிம்பத்தியோ இதோ தேவைப்பட்டு ஒரு பொண்ணுக்கு வாழ்க்கை கொடுக்க வேணாம் சி ஐ நீட் அ லைஃப் பார்ட்னர் தட்ஸ் மோர் இம்பார்ட்டன்ட் நீங்கள் சொல்கிறீங்க என்ன மாதிரியான வித்தியாகர் நிறைய பேர் வராமல் இருக்கணும் அப்படி ஒரு சொசைட்டி மாறணுன்றது தான் அவங்களுடைய லட்சியமாக இருக்குது ஆனால் தினந்தோறும் பார்க்குறோம் வீதிகளில் பெண்கள் வீசி குழந்தைகளை பார்க்குறோம் முதியவர்கள் மனநோயாளிகள் இவங்க எல்லாருமே பார்த்துட்டே இருக்கோம்ல சார் ஏன்னா உங்களுடைய ஒரே கைகள்னால் மட்டும் உங்களுடைய உங்களுடைய ஸ்டாமினால உழைக்கிற உழைப்பு மட்டும் பத்தாது ஸோ இந்த சமூகத்திட்ட நீங்கள் என்ன என்ன எதிர்பார்க்குறீங்க ஒரு வித்தியாகர் என்ன எதிர்பார்க்குறோம் நான் வந்து ஐ ஹவ் நாட் கம் நான் வந்து இந்த சமுதாயத்தை சேஞ்ச் பண்ணணுன்றது என்னால் முடியாது நோ படி கேன் சேஞ்ச் த சொசைட்டி ஐ ஐ கேன் ஐ கேன் ஓன்லி சேஞ்ச் எ ஃபியூ நம்பர் ஆஃப் பீப்புள் எனி படி கேன் சேஞ்ச் யாராவது வந்து ஒரு ஃபியூ தௌசண்ட்ஸ் பீப்புள் நான் பார்த்துருக்கேன் இது வரைக்கும் இருபத்தஞ்சாயிரம் பேரை பார்த்துருப்பேன் இந்த முப்பத்தஞ்சு வருஷத்தில் பட் அது ஒரு பெரிய மாற்றம் சொல்லிட்டெல்லாம் சொல்ல முடியாது நான் சமுதாயத்தை வந்து இந்த விழிப்புணர்ச்சி என்னை யார் கேட்டாலும் வந்து என்னை பார்த்துருக்க கூட மாட்டாங்க ஐ ஹாவ் ஏ மெசேஜ் அண்ட் ஐ எம் ஏ மாடல் ஃபார் தேம் அண்ட் ஐ எம் என் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் தேம் ஆஸ் ஃபார் ஆஸ் உதவும் கரங்கள் இஸ் கன்சர்ன் மை மை பிளேஸ் இஸ் எ பிட் ஆஃப் ஹெவன் இதில் வருத்தப்படுறதுக்காக இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இவ்வளோ லைவ்லி இவ்வளோ ஹோம்லி இவ்வளோ பாசிட்டிவ் எனர்ஜி இவ்வளோ நல்ல கேர் கிவர்ஸ் இவ்வளோ நல்ல ஃபுட்டு இவ்வளோ நல்ல எஜுகேஷன் எம்பவரிங் ட்ரெயினிங் கெட்டிங் மேரீட் கெட்டிங் எ ஜாப் இது எல்லாமே வந்து ஐ கேன் டூ இட் ஐ கேன் டூ இட் 
யூ டோன்ட் ஃபீல் ஒரு வருத்தமோ அந்த மாதிரி உங்கள் மனசில் ஏற்படவே ஏற்படாது இதை பார்த்தோன்னா இது ஒரு இது மாதிரியே இல்லையேன்ற மாதிரி என் குழந்தைங்க கூட இந்த மாதிரி ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைக்கலையே என்று சொல்லிட்டு சில பேர் பொறாமைப்படுறது உண்டு பட் ஐ வாண்ட் தெம் டு கெட் த ரைட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ரைட் ரைட் ப்ளேஸ் இந்த சொசைட்டி ரைட் எமோஷ்னல் ஸ்டெபிலிட்டி டு ஃபேஸ் த வேர்ல்டு இன்னும் பிகாஸ் த இந்த வேர்ல்டில் அவங்க இருக்க போகிறது இல்லை அவங்க போக போகிறாங்க அதுக்கு எல்லா ஏற்பாடுகளும் நான் தான் பண்ணணும் ஆஸ் அ ஃபாதர் மதர் எவ்ரி திங் ஐ நீட் டு டேக் கேர் அண்ட் ஐ ஆல்வேஸ் ஃபீல் தட் சமுதாயத்தை வந்து நம்ம நம்ம சமுதாயம் இப்போ இருக்கிற சமுதாயத்தை வந்து யார்னாலையும் மாற்ற முடியாது இட் இஸ் வெரி டிஃபிகல்ட் ஃபியூ பீப்புள் ஃபியூ நம்பர் ஆஃப் பீப்புள் ஒரு கான்செப்டைஸ் பண்ணி இது பண்ணி பண்ணலாம் பட் இண்டிவிஜுவல்ஸ் ஆட்டிடியூட் சேஞ்ச் ஆகணும் உண்மையிலேயே ஒரு புரிஞ்சிக்கக்கூடிய ஒரு சமுதாயம் ஒரு ஹெல்த்தி என்வாயர்மெண்ட் அந்த மாதிரி இருக்க சமுதாயம் நான் எதிர்பார்க்குறேன் சார் எனக்கு ஒரு ஒரு க்யூரியாசிட்டி இருந்துகிட்டே இருக்குது ஏன்னா உங்கள் இந்த உதவும் கரங்கள் இதுக்குள்ளே இருக்கிற ட்ரெயின்லேருந்து வீசப்பட்ட குழந்தையாக இருக்கலாம் நிர்கதியாக விடப்பட்ட பெண்களாக இருக்கலாம் பெத்த தாயையே விட்டுட்டு ஓடி போன குழந்தைகளாக இருக்கலாம் இப்படி எத்தனையோ பேர் இருக்கிறப்ப எனக்கு ஒரே ஒரு கேள்வி தான் சார் யாராவது வந்து நான் பண்ணது தப்பு ஒரு ஒரு கில்ட்டு கான்ஷியஸ் இருந்து அப்படி வந்து திரும்ப அது ஒத்துக்கிட்ட அப்படி யாராவது மனிதர்களை நீங்கள் சந்திச்சிங்களா ஒன்று ரெண்டு பார்த்துருப்பேன் உண்மையான கில்ட் ஃபீலிங்கோட வந்த வந்தவங்களா தெரியல பதினெட்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி விட்டுட்டு போனேன் அது உங்கள் இடத்துல இருக்குன்றதும் வந்து கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கிட்டு அதுக்காக கிளைம் பண்ண ஒரு பொண்ணை வந்து நான் வந்து எந்த காரணத்தில் நம்பி அனுப்ப முடியும் கில்ட் அப்போ இருக்கணும் வருத்தம் இப்போ பட்டு நான் வந்து பதினெட்டு வயசு இருபது வயசு இருக்கிற பொண்ணை வந்து எது கூப்பிட்டு போகிறாங்க ஷி ஹஸ் பில்ட் ஹர் லைஃப் ஹூ இஸ் ஷீ டு டேக் த சைல்டு ஷி ஹஸ் நோ ரைட் ஓவர் இட் பட்டு ஒரு தாய் ஒரு தாய்க்கு தாய்க்கு ஒரு குழந்தைக்கு நடுவில் நான் அச்சீவ் பண்ண போகிறது ஒன்றும் இல்லை இல்லையா ஒரு தாய்கிட்ட தன் குழந்தை இருக்கிறது வந்து எவ்வளோ நல்ல விஷயம் அதை அதை நான் காம்பன்சேட் பண்ண முடியாது தாய் தாய் தான் நான் நான் தான் ரொம்ப நிறைவான சொல்லுவோம் சார் ஒரு உங்களை நான் அறிமுகப்படுத்துகிறப்ப சொன்னேன் ஆதரவற்றோர்களின் அன்பு கரம் ஆதரவற்றோர்களுக்கான ஆண் தாய் அப்படின்னு அந்த எமோஷனை உங்கள்கிட்ட பார்க்க முடிஞ்சிச்சு ஒரு 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 நிறைவான நேர்காணல் அப்படின்னு தான் நான் முடிப்பேன் ஆனாலும் இந்த சமூகத்தின் போக்குகள் வந்து ஒரு நிறைவான நேர்காணல்ன்ற திருப்தி எனக்கு தரலை பலவிதமான கேள்விகளை இந்த சமூகத்தின் மீது எழுப்பிகிட்டே இருக்குது ஏன் நம்ம மீதே நம்மளுக்கு எழுப்பிகிட்டே இருக்குது என் மீது எழுப்பிகிட்டு இருக்குது பார்த்துட்டு இருக்க நேர்கள் மீது எழுப்பிகிட்டு இருக்குது இந்த கேள்விகளோடு தான் விடைபெற விரும்புகிறேன் ரொம்ப நன்றி சார் என்ன நேர்களே நான் ஆரம்பத்திலே சொன்னது மாதிரி ஒரு எமோஷ்னலான ஒரு எபிசோடாக இது இருக்கும் அப்படின்னா இது வந்து கதை அல்ல இது நம்ம பார்க்குற திரைப்படங்களில் காணுகிற கதை அல்ல நிஜத்தில் நம்மை கடந்து போகின்ற மனிதர்கள் மனசாட்சியை விற்றுவிட்ட மனிதர்களினுடைய பல்வேறு விதமான விஷயங்களையத்தான் நம்ம பார்த்துட்ருக்கோம் ஆனாலும் நம்பிக்கை கீற்றாக சில மனிதர்கள் கருணை அன்பு இது போன்ற விஷயங்களெல்லாம் மறித்திடலை இன்னும் அது உயிர்ப்போடு வைத்திருப்பதற்காகத்தான் போராடிட்டே இருக்கிறாங்க போராடிட்டே இருக்கிறாங்க நம்ம சொல்லக்கூடிய ஒவ்வொரு செய்தியும் அப்படின்றது வந்து மனிதம் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் அது ப்ரீச் பண்ணுறதல்ல ஒவ்வொருத்தரோட வாழ்க்கையிலும் கடைபிடிக்க வேண்டியது அந்த செய்தியோடு விடைபெறலாம் மீண்டும் மிக முக்கியமான ஆளுமையோடு சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம் Thank you.